வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாழைக்காய் பொரியல் அதுக்கு ரெண்டு வாழைக்காய் இந்த மாதிரி சின்னதாக வெட்டி தண்ணியில் உப்பு போட்டு அதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு பூண்டு அதே அளவுக்கு இஞ்சி தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் எண்ணெய் காஞ்சது கடுகு கடுகு புரிஞ்சதும் இஞ்சியும் பூண்டும் தட்டி வச்சது அது போட்டுட்டு வெங்காயம் கருவேப்பில் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஓரளவுக்கு அதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வாழைக்கா வாழைக்காய் போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு நல்ல உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தண்ணியில் ஊற்றக்கூடாது அப்படியே மூடி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் சிம்மில் வச்சு அப்பப்போ திரும்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் திருப்பி எல்லா பக்கமும் வேகும் வேணால் ஒரு பக்கமாக தான் வேகும் திரட்டிட்டு அப்புறமா மூடி வச்சிடலாம் வாழைக்காய் வந்து அதில் இருக்க தண்ணியிலேயே வெந்துடும் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றணுன்றதில்ல உங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும்னாலும் நிறைய தண்ணி ஊற்றாதீங்க சும்மா தெளித்து விட்டு மூடி வைங்க வாழைக்காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம எண்ணெயிலேயே இதில் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்க்கறதுனாலும் சேர்க்கலாம் இல்லைனா பச்சை மிளகாய் இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருந்தாலும் போட்டிருக்கலாம் மிளகாத்தூள் இப்போ போடலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா இப்படியே கூட கொடுக்கலாம் மிளகாத்தூள் போடாமல் இருக்குது நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பெரியவங்க சாப்பிட்றதுனா கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் மிளகாத்தூள் போட்டாச்சு நல்லா மிளகாத்தூள் போட்டு எல்லாம் ஒன்றா நல்லா கிளறி வச்சாச்சு இதையும் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம் நான் சிம்லையே வச்சு தான் செஞ்சுருக்கேன் அதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகாது வளர்க்க வேக சிம்மில் வச்சா தான் நல்லா சீக்கிரமாக வேகும் அதிக தீயில் வச்சோம்னா கறிகிட்டா போகுமே தவிர வேகாது அதனால் சிம்லையே வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ வாழைக்காய் வந்து எப்படி நல்லா குலையாமல் ஒன்றோட ஒன்றை ஒட்டாமல் நல்லா இருக்குது நல்லா வெந்திருக்கு எப்படி வெந்திருக்குன்னு நம்ம இப்படி உடச்சோம்னா அது நல்லா உடஞ்சி மாம் மாதிரி வரணும் அதில் வெந்தது கருத்தம் இது மேலே ரெண்டு மல்லித்தல வாழைக்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு வாழைக்காய் சாப்பிட்டா கேஸ் ட்ரபுள் வரும் அதனால பூந்து மறக்காமல் போடுங்க இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி வாழைக்காய் பொரியல் செஞ்சு பாருங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினைச்சா ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி